孙丽姐，当幕后英雄的感觉是不是特别爽？这个你最清楚了。怎怎么了？上车。啊，我午休时间结束了，我得上去工作去了。这也是工作。去哪儿啊？咱来商场干嘛呀？来商场能干什么？烧饼喽？不是去见跟我们公司有合作的赵总吗？李小晨，我一直觉得你的衣品太差了。每次跟我出去对外活动，我都觉得你严重影响公司的形象。左思右想，这本事来不及了，先跟你置置标吧。可我今天下午还有好多工作没做，我现在也没心情逛街。作为你的上司。我认为现在对你来讲最重要的工作就是买衣服，你听还是不听？反正上班时间我说了算。试一下。哎，我我不是，我不是，我不是。小姐，这边请。不是也可以，这个月的奖金不要了。是从你工资里扣的，我工资已经不能再扣了，分期吧，我分期的名额也没了，晚了。就要这双了，可是太贵了，孙丽姐，从你下下个月的工资里扣吧。哇，长腿迷人，杨柳细腰，长发飘飘，这得是女神级别的吧？哎，没听说公司来新人啊，会不会是客户啊？哎，谁啊？你自己去看看就知道了。美女，你东西带了。你不会想说带的是女星吧？姚晨，你搭讪的套路是不是得改一改？小陈，啥？严小晨怎么变这样了？我刚以为我跟森丽姐说话。看什么呢？上班时间不用工作啊？聊什么呢？哎，陈总,总。哎，怎么样？什么怎么样？我的作品呀，陈总早。你们干嘛呢？乔总早。哼，走。怎么了？啊？问你怎么样？什么怎么样？哦，挺好的，不错。不过你们俩什么时候关系这么好了？我们是上下级关系，有什么好坏之分吗？我这样对他只是因为为我们公司的形象考虑。啊，有问题吗？哎，问你呢，觉得怎么样？有没有什么问题？啊，不错，不错，嗯。谢谢，工作啊，嗯，好。啊，对，我要去厕所。乔总，嗯，李辉，哎，办公室。
。有什么事儿不能在公司说，非得来这儿啊？没什么，就是想问你一下，最近跟沈猴怎么样了？怎么会问这个？我俩是出了点小问题。其实爱情这个东西啊，如果两个人要是真的不合适的话，也不用勉强。什么意思啊？我是怕如果你们继续这样下去的话。沈侯迟早有一天他会伤害你的。如果注定结局是这样，那还不如长痛不如短痛。嗯，我知道您一直都很关心我。您刚才说的这些道理呢，也都是为了我好。但是，我有我自己的想法，我也有我自己的解决方式。我和沈侯之间。就只是需要磨合，我们没有任何原则性的问题，所以我觉得您不用过于担心我们。你要没什么事儿，我就先回去上班了。嗯、那要是有呢？有什么？嗯、原则性问题。如果真的有，我会和沈侯一起努力的去把这个问题解决掉，也用不着您来操心。行业渐受风头追捧。据统计，上半年国内电子商务企业已经完成二十三笔融资交易，总融资规模达到三点三亿美元。请假了没？不会不记得下午要去干嘛吧？总融资金额达三点三七亿美元。六月份，共有九家企业宣布获得风投，总规模超过一亿美元，为电子商务行业融资史上最活跃的月份。企业掀起自建物流风，物流体系已经成为限制电子商务发展的瓶颈，货不对板，难以验货后付款，已成为网络购物的致命伤。跟谁发消息呢？小子们见面啊？开会的时候就分神，小心我跟森迪姐举报。举报别人之前，先检讨一下自己。这份报告写的一塌糊涂，到我办公室来一趟。哦。嗯嗯，我。沈总的文件你帮我给他吗？嗯，希望我抽来的时候还能再见到你们。哈哈哈哈哈！加油老板。你的资料，好，放到那。怎么，还有什么事儿？我下午想请个假。请假？干什么呀？我要跟沈侯去领证。小陈，这件事情你能不能缓一缓？为什么？有些事情我需要去确认。我结婚，你要确认？不是，你要确认什么呀？你这人怎么管闲事管的那么宽啊？反正我不管。你就算我旷工，扣工资就行。杨小晨
，你能不能就听我这一次？就这一次？不能。那就周五下午，不行，不能来我们公司楼下。我把地址发给你，再见。你好。哎，我我们现在该干什么呀？我也第一次来，你问我。哎，海贝先生，你好。是不是得拿这个表啊？表在在哪儿呢？辛苦了，那边很简。表，表啊，不管不管，先先先那个，张张张。啊，这我的。好的，去那边照相啊。好，谢谢。你好，你好，你好。呃，这是他的。哎，好的。呃，这是我的。照片拍了吗？呃，什么照片？那先去那边婚检，然后去那边拍照，好吧？啊，好了，谢谢啊。啊，对，来。啊，谢谢谢谢。婚检。我们自愿结为夫妻，从今以后，我愿意用坚实的肩膀负担起你一生的幸福。我愿意用一生的柔情，构筑起你爱情的港湾。无论环境是好是坏，生活是富贵是贫贱，身体是健康是疾病，事业是成功是失败，我们都会相互支持，所有困难一起承担，所有快乐共同分享。相濡以沫，忠贞不二，不离不弃，白头偕老，直到永远。小小，今天是我们结婚的第一天。虽然这个蛋糕有点土，有点小，那你就将就一下。等我以后自己赚了大钱，我一定给你准备一个最难忘、最浪漫的婚礼。到时候把女神、魏头，所有人都叫上。到时候我再定制一个十米高的大蛋糕。十米高得怎么切？你是让我站在你肩上往下咔的切吗？<笑>那好像也不够啊。小小，我们真的结婚了吗？对啊。那，那我现在是不是，是不是应该叫你老婆啊？不行，我，我，我得练习一下。你老婆。你你你你别笑啊！我我我我我重新来，重新来。老婆，老婆，老婆，老婆，老婆，我们结婚了！我们结婚了！我现在是他的人了！我们结婚了！我们结婚了！我们在一起了！我们结婚了！喊什么喊？结了婚赶紧回家，别在这吵。结婚了喊不让喊？小小，嗯，我们真的结婚了，我们以后再也不会分开了。嗯，这辈子都不分开。老婆，蛋糕。
。接下来我会对……对不起，对不起，我知道，对不起。好，没关系，坐吧，下不为例啊。接下来我会对各领域的投资项目做一下综合的评估。商业用房的供求矛盾现在是比较突出的。其实，在前几年经济过热的时候，商业用房还是比较畅销的。但是，随着国家宏观调控政策的实施，这几年处于下降的趋势。但是，商业用房的住房面积又不断增加，就加剧了这种供求关系的矛盾。所以我建议，我们的项目重心应该从房地产行业转向于新兴的互联网金融行业。好，就这些。你还有要补充的吗？没有，挺好的。好，那就散会吧。哎，等一下，迟到了，把东西收一下。哎，放着放着，我来收，我来收。什么安排啊，程总？我看一下哈。下午两点，爱因斯坦咖啡厅，深思集团董事长。哦，谢谢。嗯、我知道您一直都很关心我，我和沈侯之间就只是需要磨合，我们没有任何原则性的问题。所以，我有我自己的想法，我也有我自己的解决方式。那要是有呢？有什么？原则性问题。我跟沈侯要去领证。这件事情你能不能缓一缓？有些事情我需要去确认。问一百问。程总，我们到了。程总，哎，老李，半个小时之后来接我。好实在是不好意思，程总啊，你打电话约了我好几次，说有重要的事情跟我谈，可我一直工作上太忙了，实在抽不出时间。本来应该请你去公司的啊，希望你不要介意这个环境。嗯，有什么事情说吧。既然侯总都这么说了，那我就开门见山了。其实我只想知道，你反对沈侯跟严小晨在一起的真实原因到底是什么？哎呀，我真的是没有想到，你约我来谈，是谈我儿子情感的问题。那也好，我也就直接回答你。他们两个在一起不合适，门不当户不对。你觉得这理由还不够充分吗？充分，很充分，但充分到步步紧逼，不惜毁掉儿子的前途。也要拆散他们，这就不太正常了吧？你说什么呢，侯总啊？您不是无知妇孺啊？您白手起家建立起一个商业帝国，如果不想他们两个在一起，应该会有很多种方式可以拆散他们。但是现在您的手段，太激烈，也太着急了。哎呀，我说小程总啊，你的这些话呀，倒真引起我的好奇心了。你为什么会对自己手下的一个普通员工的私事这么感兴趣呢？啊，我明白了
，你是在追求严小晨是吗？那我拆散他们两个，正好成全你啊。是这样的，我觉得你行事不太正常，当然也想帮助小陈，看看从别的什么方面可以让你们同意，所以委托了我一个朋友调查你们。什么？但没想到，查到了一些我不该知道的事。你过分了吧？你到底要干什么？沈侯跟严小晨是同一届的高考生，对吧？对啊，他们是同龄人，是同一届高考生，而且还同上一个大学，这有什么问题吗？仅仅只是如此吗？你什么意思啊？我希望您不要误会，其实我来这儿的真正目的，就是希望你不要再阻止他们。让他们幸福的在一起，给他们祝福。我明白了，你今天是来当说客的是吧？而且代表严小晨一方。但是小程总，有一点你必须明白，他们俩将来走不走到一块儿，那是他们自己的事情，跟你我没有太大的关系，尤其跟你。侯总。看来你还是不相信我已经知道全部了。你是在威胁我吗？当年沈侯的高考成绩根本不如严小晨，但他却能考到华大的国际贸易系，而严小晨最后却掉了档。这是为什么？这是因为你侯总，找人在中间动了手脚。你不要再说了。我不说就可以当这些事情没有发生过吗？就算你说的都是真的，我现在就想知道，你为什么要这么做？你这么做的目的何在啊？啊！严格意义上来讲，严小晨是破格录取的，因为他的分数和志愿没有任何问题，就算被顶了名额，查下去，学校也只会让他入学。接下来发生的事情，还让我继续说下去吗？接下来的事情。我告诉你吧，我当年托人找了招生处的老师，希望找一个人跟沈侯调换一下专业。可是不晓得怎么搞的，阴差阳错出了岔子，怎么就让严小晨掉档了呢？更离谱的是，他的爸爸不依不饶，执意要找学校讨个说法。结果没想到，路上出了车祸。我就是想不明白，真是造物弄人呐、啊！为什么偏偏到现在，让严小晨跟我儿子走到了一块儿？沈侯知道当年发生的事吗？不，他不知道，他什么都不知道。我相信，严小晨和他母亲是绝对不会原谅我们沈家的。所以你明白吧？为什么到现在，我想尽办法就是要阻止他们两个在一起？我就怕，日后万一他们生活在一起，早晚他们会知道事情的真相，那怎么办？两个人非痛苦死不可。与其那样的话。长痛不如短痛，还不如让他们现在就分开。我已经无意当中，对他们家造成一次伤害。我不想让他们母女两个再受第二次折磨。我的心情你能理解吗？我情愿做恶人，我情愿牺牲我儿子的幸福，我情愿让我儿子恨我，我都不能让他们在一起。你明白吗？您说的我都明白。但现在已经晚了，他们不会因为你的阻拦而分开，不光是您，任何人都不行。为什么？因为他们结婚了。不，不可能，这是不可能。看来我猜的没错，沈侯是瞒着你，跟小陈秘密登记结婚的。总而言之，现在不管是我对小陈，还是您对沈侯。我们能做的就是什么都不要说，也不要刻意阻拦，否则我能被你的行为逼着去查明真相，他们也一定可以
。现在我们唯一能做的，就是把这个秘密封存下去。只要永远不让他们两个人知道，就不会有事。大约如此吧。我已经都知道了。你怎么会在这儿？严小晨，你听我说。还有什么可说的？我一辈子都不会原谅你。杨晨公司有规定的，中途不能停车的。对啊，师傅，你停一下吧。停一下。师傅，停一下。停一下吧。停一下吧。师傅，停一下啊。太危险了，师傅，对呀，帮帮忙，停一下。那好吧，我等一下靠边停车吧。就是希望能够找一个人，跟沈侯调换一下专业。可是不晓得怎么搞的，阴差阳错出了岔子，怎么就让严小晨掉档了呢？更离谱的是，他的爸爸不依不饶，执意要找学校讨个说法。小小，爸爸一定让你读你喜欢的学校，做你喜欢做的事儿。死不能复生，节哀顺变吧。你们，你们是不是搞错了呀？这不是我爸。身份，你母亲已经确认过了。这这这绝对不是我爸，我我我爸没死。
。来，终点站到了啊！下车吗？下车吧。下车吧，司机也需要换班休息。就算你这个样子。躲在车里不说话，他也不会形成一道屏障，帮你来抵御外面的世界。好，既然你不想下去，那我就去跟司机商量一下，看怎么样可以让你一直待在这儿。你还没吃饭，饿了吧？我带你去吃点东西。我给老李打个电话。我求你了，别管我了，你走吧。不管怎么样，你能开口说话。我就放心多了。刚好这附近也没什么人，你要有什么想说的、想骂的，发泄出来，别憋在心里。你既然已经全都知道了，你为什么还要继续瞒着我？我只是觉得，有的时候就算你知道真相。但不一定换回来好的结果。我只想看到你开心，不想看到你难过。他为什么偏偏选中的是我？就是因为我们家穷，没钱没地位，所以好欺负，对不对？如果不是因为他的自私，我当年根本就不会掉到，我爸根本就不会出意外。是他间接杀害了我爸，他毁了我们一家。而我现在，我只跟说我在一起，我跟他结婚了，多可笑。都过去了，这一切都过去了。而且当年做错事的人是侯月珍，也不是沈侯。你刚才也都听到了，沈侯他跟你一样，当年只是一个孩子，他什么都不知道。所以这件事情。你最好不要告诉他，否则的话，他会跟现在的你一样，自责跟痛苦。我们一起想想办法。
你要是不想坐我的车，那我继续陪你坐公交车。知道我要去哪儿吗？我自己我都不知道我现在到底该去哪儿。如果你现在不想回家面对沈豪，你可以先去我那里，等你状态都调整好了再回去。哎呦我去！还我，等会儿，你等会儿。打包这么多啊？你这典型薅工业羊毛，知道吗？占便宜没够。我告诉你，我可是给了钱了。而且哥们儿今天啊，特意做了两道我新学的菜。哎呦，我呸！咱们员工价等于白菜价，你还好意思说自己给钱了？还自己做了两道菜。哪道菜是你买的？哪个菜是你到菜市场自己挑的？我跟你说，你这就是羡慕嫉妒恨。怎么着？来，我给你点温暖的拥抱。你别碰我啊！你走开，你别恶心。哎呀，走走走走！哎呀，嘿，我告诉你啊，面包会有的，爱情也会来的。你的爱情就在来的路上。我的爱情已经走远了。那你拿赛车追他呀？我车开的太猛，坏了我。你等我修好了，重振旗鼓，我就不信了。哎，拿下他，拿下他。我告诉你，咱俩现在已经不一样了，你已经结婚了，你是真正的大人，我们在不一样的世界了。那你也加把劲儿啊！加什么劲儿？赶紧走吧，别撇那油菜凉了。我先给他打个电话。电话了，不理你了是不是？我我我告诉你，他肯定是在忙。我不跟你说，我走了。你走吧你。慢点骑啊，回去吧。哎呀，这孩子终于长大了。幸福刚刚来敲门，我不曾顾问。迎来温柔的春，心口却好一盏的灯。点在空房间的灯，它渐渐不受冷，留下一束光给抱紧的我们。回忆翻成了惆怅，嘲笑我愚笨，不再找你。
喂，沈红，你回来吧，我跟你爸爸有话想对你说。我现在在忙，没空。严小晨，他现在和你在一起吗？没有。吃吧，吃饱了才有力气想事情。你要是没什么胃口的话，我再去煲一个汤。不用了，我吃。我觉得你说的对，这事儿我不能让沈浩知道，他是无辜的。可是我不知道我该怎么去面对我们今后的婚姻，还有我们的家庭。骗得了沈后，骗不了我自己，我也骗不了我妈。我应该怎么去撒这个谎，帮着他们家去隐瞒事实真相？接还是不接？你接吧，你告诉他你没有和我在一起。喂，小陈啊，他没有跟我在一起。好，再见。你要一直让他这么担心下去吗？你如果一直不接他电话的话，他可能会疯的，就像上次一样。我觉得不管怎么说，至少先度过今晚吧。你听我的，先把手机开机，给他回个电话，就说你在跟客户吃饭，吃完了就回家。
打过去。喂，沈浩。小小，你在哪儿？我现在在外滩跟客户吃饭，刚才手机没电了，我刚充上，一会儿就回去了。快吃吧，吃完了我送你下雨台车。你不吃我都不敢吃的。记住啊，回去以后跟沈浩什么都别说，千万别让他知道。打电话的时候，我就已经在这儿等你了。我多希望，刚才从那儿出来的人，根本就不是你。就算我跟小陈聊点私事，不想告诉你，这能说明什么呀？说明什么？什么？我跟他说点事儿。你自己看，啊，这些照片，能说明什么？这是我妈之前发给我的，这些加在一块儿能说明什么？你告诉我。我以前告诉我自己，不要什么事情都相信，但是我今天亲眼看到，钟志，你知不知道我跟严小晨已经结婚了？他是我老婆，我是他丈夫。这几张照片我可以解释，解释。那你倒是给我解释解释，什么叫做不能被我发现？什么叫做回去之后不要告诉我？啊？我知道小陈是你的老婆，但好像不是所有的事情都必须要告诉你吧？人都需要隐私的，有些事情知道了对大家都没好处。程志，你不要总是摆出一副比我更加了解小小的样子，你这种样子特别恶心，你知道吗？啊！沈浩，沈浩，还手啊！沈浩，求你，你还手啊！沈浩，你敢有本事还手啊！你敢吗？家钥匙，我想你不回去，我先还给你。你那个钱，我不会再还了。
，你喝的太快了，这两天睡眠不好，你少喝点儿。你看你，一会儿说茶养生，一会儿又不让我喝，哎呀，我这心里头乱得慌。你说那个严小晨，会不会把实际的真相都告诉身后呢？说句心里话吧，我真的不是对他有成见。哼，在公司看到他第一眼的时候，我还蛮喜欢这个女孩子的。可是当我看到她的简历，越看我越害怕，我越来越觉得她就是身后顶替名额的那个女孩。我心里难过，啊，可是没有办法，我就怕万一他们两个走到一起，将来有一天发现了这一切，那两个人更痛苦啊，对吧？沈红，儿子，你跟那个严小晨……妈，我不想再听到这个名字。哎，这这这这是……严小晨没有告诉他事实。你怎么知道？你看他对咱们那个态度啊，他一点都不记恨我们。那他为什么不告诉陈红呢？严小晨可能跟我们的心情一样，不愿意让他受到伤害，想保护他吧。哦。哎呦，你说说，他，他要真是能把这个秘密严守一辈子就好了，永远不要告诉咱们儿子，那样。我们就没有反对他们两个在一起的理由了，是吧？哎呀，毕竟是咱们害了严小晨他们家嘛，对吧？我还想喝茶。和女朋友吵架了。如果是因为你妈妈跟你发的那几张照片，我们可以做出一些解释。其实，我们误会小陈了。那些照片拍摄的时候，角度是有一点问题的。我和你妈妈也是刚刚才知道的。这不重要。是。这不重要。呃，所以我和你妈妈觉得，这个女孩也没有什么不好的。如果，如果呀，她能够原谅我们所做的一切，包括以前我跟你爸爸不再反对你们两个在一起，是我们会会对她像自己的未来的儿媳妇一样。对，我们已经结婚了。哦，你你结婚了？我趁你们不注意，偷偷拿走了户口本，和他结婚了。啊，嗯，那不是挺好的吗？但是我刚才发现，他在承认人家，而且我拉他，他他竟然不跟我一块走。那你有问他为什么吗？没有。哦，是这样啊。既然你们都结婚了，那就是小两口的呀。小两口有什么事情，说开了不就行了吗？妈妈，你们能不能先出去？我想一个人静一静。孩子，妈跟你说。哦
，我和你妈妈先出去啊，让她自己待会儿。老婆，老婆，老婆，老婆，哎，老婆，我们结婚了！我们结婚了，实在是太难忍了！我们结婚校长，校长，校长，校长，昨天是我情绪太激动了，我状态不好。我知道，我昨天一定是误会你了，咱们说说清楚好不好？其实我昨天晚上就过来了，我想见你，可是你电话关机，我想上楼找你，可是，可是我怕打扰到你，所以我就只能待在这儿。说对不起的人不是你，小小，什么意思啊？是好
，你妈的反对是对的。从一开始我俩在一起就是个错误，我俩根本就不合适。想想，我知道我妈过去有很多做的很过分的地方，但是我妈昨天晚上都跟我坦白了，她跟我说了第一次去找你说了些什么，第二次去公司找你又说了些什么，她都跟我说了。他还说：“只要你能原谅他们以前所做的一切，他今后会竭尽所能的对你好。”小小，我爸妈不再反对我们了。你妈只跟你说了这些啊？说这些难道还不够吗？笑笑，现在只要你跟我说清楚，昨天晚上你为什么在程志远家待到那么晚？你们到底聊了些什么？干了什么？你只要跟我解释清楚，我都没事儿了。我们离婚吧。你说什么？我们离婚吧。为什么呀？你总得给我个理由吧？我到底哪儿做的不好？你跟我说，我改还不行吗？理由就是，你昨天晚上没有误会我。从头到尾对不起你的人是我，我也没必要再给你解释什么。请你以后别来找我了。潇潇，放开我。